약간 눈물을 정리할 시간이 필요하시죠? 저는 오늘 소프 선생님들과 또 강릉하고 관계가에 대해 대화 진행하게 될 배우연구소 소장 백은합니다 반갑습니다. 여러분 세번 기다리시면 어, 선생님들 지금 이미 와서 30분 전부터 저와 함께 이야기 좀 나누고 계셨는데요. 오늘 이야기들 여러분들 영화 보시고 나가서 궁금하셨던 부분들 저희 저하고 좀 짧게 얘기하고 나서 여러분들하고 또 얘기할 시간들도 저희가 마련을 할 거거든요. 질문 주시는 분들한테는 해당화 수세미를 <웃음> 저는 실물을 아직까지 본 적이 없는데 해당화 수세미를 드린다고 하니까 어좀 창의적이고 또 재미있는 이야기 나눌 수 있는 질문들 많이 생각해 놓으시면 좋을 것 같아요. 몇분 정도 시간이 있을 테니까요. 저는 사실 몇 서해 전에 영화를 봤었는데 극장에서 관객분들하고 같이 봤었는데 너무 많이 울어가지고 사실 아 오늘 행사 전에 보면 안 되겠다 이게 감정이 잘안 추스러지겠다라고 생각해서 미리 보기 되게 다행이다라고 생각을 했었어요. 여러분들 아마 마음이 굉장히 웃고 또 재밌고 또그 우정에 설레어하다가 마지막에는 되게 추스리기 힘든 어떤 마음들 같은 것들이 각자 좀 드셨을 것 같거든요. 그러나 마냥 우울하거나 슬픈 영화만은 아니라고 생각합니다. 어, 선생님들도 금방 잠깐 저하고 얘기하실 때 그런 영화가 아니다. 오히려 음, 어, 앞으로 어떻게 살아가야 되는가에 대한 이야기다 라는 이야기를 하셨는데요. 오늘 직접 육성으로 또그 이야기들 어디에서도 들어보실 수 없는 아주 귀한 이야기들 얻어 가시는 그런 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 저도 그 어떤 관계가에 대한 때보다 되게 떨리고 기대가 많이 됩니다. 지금 네. 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 그러면 여러분들 큰 박수 <웃음> 주셨어요. 나무니 의원님부터 관객분들에게 인사 말씀 부탁드립니다. <웃음> 감사합니다. 소풍을 <웃음> 봐주셔서 너무너무 감사합니다. 훌륭하세요. 감사합니다. 나도 볼것 같아. 감사해서. 아니 반응이 이 젊은 분이 오늘 많이 오셨나 보다. 어른들은 또안 그러시는데 이렇게 반응을 보여주시니까 더 신나네. 네. 감사합니다. 영화 잘 보시면 좋겠어요. 네. 좋은 얘기 또 할게요. 네. 감사합니다. 네, 저는 소풍 감독 김영균입니다. 인사드릴게요. 소풍이 어, 어제 제가 체크를 해보니까 23만 3,631명의 관객분들이 함께 소풍을 떠나셨더라고요. 어, 정말 되게 유의미한 숫자라는 생각이 들고 또 이렇게 어, 실제로 자신의 이야기들을 할수 있는 어떤 영화가 극장에서 이렇게 있었나라는 생각이 들 만큼 너무 반가운 영화기도 했었고 어, 정말 세상에서 가장 아름다운 이별을 준비하는 두 친구의 이야기라는 생각을 했습니다. 어떻게 보면 보통에는 그게 배우들이 필요한 경우들이 있지만 이 영화는 사실 이 배우들이 있기 때문에 그게 만들어진 영화가 아니었을까 라는 생각이 들었었던 영화였어요. 감독님 어, 이 작품은 원래 그 아주 원한이 됐었던 또 이야기가 따로 있었다고 들었어요? 네 원래 원한은 어, 극 중에 해웅이죠. 아들의 시점으로 어머니와의 관계가 중심이 되는 그런 아들과 어머니의 이야기로 시작은 됐어요. 근데 이제 저희 시나리오 쓰신 우리 조현미 작품가께서 아 이거는 은신과 금순의 이야기가 더 
좋겠다. 지금에 보신 그런 관점으로 바꾸는 게더 좋겠다고 해서 바꾸셨고 저도 그게 되게 매력적이었어요. 아 이건 처음 보는 영화였어요. 저의 경험으로도 처음 보는 관점이었고 처음 보는 영화인 거예요. 그리고 말씀해 주셨다시피 이것은 배우님들이 계셨기에 기획된 아주 또 특별한 케이스인 것 같아요. 보통은 저희가 이제 다 이야기를 만들고 캐스팅을 하는데 이건 그게 가장 특별한 점 중에 하나인 것 같습니다. 사실 배우의 입장에서도 그런 영화이기 때문에 이 시나리오를 받았었을 때 조금 더그 어떤 모든 작품이 또 특별하겠지만 또, 또 특별하게 느껴지지 않으셨을까 싶기도 하거든요. 어, 남기 선생님, 김영수 선생님 어떠셨나요? <웃음> 항상 마이크를 먼저 주시더라고요. <웃음> 그리고 마이크 있으세요, 김영수 마이크. 알아요. <웃음> 어, 그렇죠. 특별하죠. 어, 이제 뭐 그냥 코로나 뭐 이래서 또 일도 그냥 어쩌다가 어, 하는데 이제 김영옥 씨는 많이 하시지만 어, 그런데 이 각본을 봤을 때아 이건 정말 어, 내 얘기 같구나 그리고 한번 잘 표현을 해보자 어, 이 나이가 돼서 이걸 표현해보자 이제 물론 그동안에도 연기를 쭉 했지만 어, 나 그대로를 좀 나타내기에는 또 그렇게 쉽지는 않아요. 그 작품이 해줘야 하는데 근데 이거는 작품이 해줬기 때문에 잘 표현을 했습니다. 안녕하세요. 다음 얘기? 네. 아니 뭐 같은 맥락인데요. 어, 제일 처음에 이제 작품 얘기해 주셨는데 우리 둘의 어, 친구지간의 이야기 같아서 어, 작품을 보고 너무 반해가지고 꼭 우리 둘이 해야 되겠다 하는 게 시작이었어요. 감독님이 안 시키면 다른 감독님이 하셨을 거예요. <웃음> <웃음> 안 시켜줘도 우리가 해달라고 그랬을 거예요. 그렇게 해서 한 작품이라는 얘기가 의미가 있고요. 이건 이제 보시면 아시겠지만 나중에 어르신들 정말 소풍 가시는 거 가지 마세요. 그런 얘기 아닙니다. 그래서 이걸 보시고 교훈이 돼서 그야말로 우리가 사는데 어, 젊은이들도 마찬가지고 앞으로 살아가는데 어떻게 잘 요리를 하면서 살아갈 수 있을까. 요리라는 거는 나는 그렇게 생각해요. 건강 굉장히 생각해야 되고 또 그에 반해서 어떻게 즐겁게 살수 있나를 어, 저기 늘 생각하면서 살아야지 그냥 너무 희생만 하다가 끝은 우리 이런 얘기니까 그런 말씀을 드려요. 그러니까 조금은 좀 보고 경각심도 생길 거고 내가 어떻게 살아야 할까 하는 준비도 되실 수 있으면 하니까 정말 소풍 가시라는 얘기는 아니라 여기서 듣고 보시면 은제 얘기가 뭔지 좀 아실 겁니다. 네. 영화 속에 잘 봐주세요. <웃음> 영화 속에서는 많은 노래들이 나오는 것 같아요. 어, 가사 하나하나를 이렇게까지 생각하면서 어, 영화가 흘러가는구나 라는 생각이 들었던 뭐 가곡파 같은 노래부터 그리고 선생님들이 예전 함께 또 듀엣으로 부르시기도 했던 봄날은 간다 같은 노래도 영화의 첫 장면이 좀 떠오르기도 하고 마지막에 여러분 들으셨던 이명훈 씨의 모래알갱이 같은 노래도 그랬던 것 같은데 거의 감독님 촬영하시면서 이거 거의 뮤직비디오에 가깝다. 그 가사를 하나하나 내가 잘 옮겨 놓는 거에 가깝다라는 느낌이 들 정도로 음악에도 굉장한 영감을 받으셨을 것 같다는 생각이 들었거든요. 어떠셨나요? 네, 이게 뮤지컬 영화는 아니잖아요. 근데 사실 저는 시나리오를 보고 그 다음에 저도 이제 약간 각색에 참여하면서 아 이거는 다른 많은 영화보다는 조금 더 가사의 의미가 대사처럼 어, 주인공들의 심정을 대변하는 노래로 쓰이면 더 좋겠다는 생각을 한것 같아요. 그래서 신중하게 고른 게 사실이고요. 뭐 그런 면에서 사실은 오래 알갱이는 처음부터 저희가 이제 몰랐던 노래고 제가 촬영할 무렵에 만들어졌더라고요. 촬영 끝나고 이렇게 편집하면서 알게 된 노래인데 너무 기다렸다는 듯이 정말 너무 우리 영화랑 잘 맞는 영화 노래여서 특히 좀 욕심을 냈고 간절한 마음을 어, 메일로 보내서 허락을 받은 것 같아요. 그런 것처럼 네. 김영옥 
김혁교님께서 또 1호 팬이시니까 이명웅님의 <웃음> <웃음> 이 모래알갱이의 어떤 가사가 이 영화의 어떤 부분하고 맞닿아 있어서 참 좋았다 하신 부분 있으세요? 그 영화에서처럼 어, 지금 내가 다 외우지는 못하지만 힘들고 뭐 외로울 때라든지 힘들 때라든지 뭐 이럴 때내 곁에 뭐 머물러 줘요 라든지 뭐 그런 이야기 어, 참 사람 어, 이제 다 따지고 그 바람이 휙 날리는 모래알갱이에 불과하지 않을까 도 생각 가벼운 모래알갱이라 어, 그런 수치. 가사도 그렇고 네. 노래가 저기 유난히 우리 드라마에 맞았던 것 같아요 근데 또 우리 감독님이 어, 아주 이 저기 뭐야 아름다운 거뭐 민국적이 그 고운 거 이런 거를 굉장히 추구하시는 분 같아 근데 그게 노래와도 맞아 떨어졌고 우리 또 이제 그 어, 녹화 장소 계속 다니면서 이제 찾으신 것도 남다르셨던 거, 또 우리 저기 드라마 하는 데는 매 불러 주셨던 거 이런 모든 게 맞아 떨어져서 자연스러운 영화가 되지 않았나 그런 생각이 들어요. 음. 촬영 장소가 남해이기도 하고 뭐 부산 이렇게 두 군데 정도 크게 나눠져 있는데 아무래도 촬영 장까지 왔다 갔다 하시면서 음악도 많이 들으셨을 것 같아요. 남해 선생님 이번 작 혹시 작품 때마다 좀 집중적으로 들으시는 노래가 따로 있으세요? 혹시 그리고 또 이번 작품에 그러셨던 노래 아, <웃음> 노래는 많이 좋아해요. 어 근데 어, 저는 이번 작품 할때 들은 노래는 별로 없고요. 저는 아무튼 촬영하는 동안에 영화하고 같이 살았어요. 왔다 갔다 하지 않고 어, 그래서 거의 그곳에 같이 계셨었던 거예요. 네네. 어. 네. 아주 얘기를 하고 싶어 여기 얘기했는데요 음, 왔다 갔다 하지 않은 게 얼마나 좋았는지 모르고 집을 떠난 것 자체가 너무 행복하죠 <웃음> 집에 너무 있기 싫어요 요즘에 그래가지고 되도록이면 영가 보고 떨어져 있으려고 이리지 않겠지 SNS에 올리지 마세요 그래서 너무 행복하게 뭐 식사할 때도 그랬고 집에 또 걱정되는 뭐 그냥 문자로 좀 보내주고 이러면서 잘 지내면서 했던 영화입니다. 네, 잘하셨어요. <웃음> 출퇴근, <웃음> 출퇴근하지 않는 그 어떤 영화의 장소에 계속 머물러 있다 보면 그 어느 때보다 두 분이 또 함께 하면서 좀 우정을 새롭게 좀 쌓아가실 분들도 꽤 있지 않았을까 싶기도 한데요. 네, 김영옥 씨하고는 맨날 그 전장에 나가서 싸우는 어, 네, 전우처럼 그냥 으쌰 으쌰 하면서 평생 이상하게 어, 몰라요 김영옥 씨는 어떻게 생각하는지 모르지만 저는 영옥 언니하고 하면 굉장히 호흡이 잘 맞는다 그럴까 그 상황에서 생기는 다른 힘이 있어요 그래서 씬도 아주 힘 있고 재미 있고 어, 그래요 근데 이번에도 많이 그렇게 했어요 그냥 저기 그러면 저기에요 그냥, 그냥 보면 얼굴만 봐도 뭐라는 얘기인지 다 알고 그런데 이제 내가 말이 많아가지고 얘가 싫어해서 이제 그 문제가 조금 문제는 있지 그때마다 많이 보완해서 그것만 저기하지 다른 거는 너무너무 좋은 어, 친구입니다 네. 네. 이런 마음들이 합이 진짜 맞는 거 아시죠? 네, 한쪽은 말씀하시고 한쪽은 잘 들어주시는 어, 어, 그런. 잘 들어주지 않아? 싫어. <웃음> 오만해 언니 이럴 것 같은데 참지. <웃음> 아니 얘기가 <웃음> 재밌어서 항상 좋아해. 사실 근데 사람이 한 60년 사실 두 분은 63년 4년 뭐 이렇게 알고 지내시게 됐는데 60년이 넘게 알고 지내도 이 사람한테 새롭게 발견하는 부분들이 항상 저는 있다고 생각을 하는데 이번 작품 같이 하시면서 아이 언니한테 이런 면이 있었네. 혹은 어, 나는 그 얄밉게 떠난 니만가 그거 노래하는데 또 깜짝 놀랐어. 그러니까 다른 데 하고는 또 다른 그때 고, 고 주막집에서 그 분위기에 그렇게 나왔나 봐요. 박근영 씨하고 둘이 하는데 아유 너무 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 매력적이었어요. 그 노래에 대한 아쉬움이 계속 있으시다고 또 아쉬워서 지금 여기서 한번 했으면 좋겠어요. <웃음> 
<웃음> 아그 그 장면 촬영하실 때 얘기 좀 해주세요. 아 노래하는 걸로 얘는 얘는 아주 고상하게 그냥. 아, 나는 그냥 얄미. 얄미게 떠나니라내 청춘 내 행복을 떼서 보기. 아, 사실 이런 두 분의 역사와 사실 개인 삶에 있어서 역사가 영화 안에서 고스란히 또 묻어있기 때문에 감독님 사실은 어, 많은 부분에 엎혀가신 부분도 있지 않을까 싶기도 한데요. 이렇게 아 이렇게 감독님이 신미안이 기가 막혀요. 그래요? 네. 네. 그래서 그 남해에서도 어, 그림도 기가 막혔고 부산에서도 그림이 기가 막혔고 아주 신미안이 좋아요. 음. 감독님이 이제 그 함께 이두 분을 보면서 와 내가 사실 이 사람들에게 카메라를 들이밀고 있는 것 자체가 이제 약간 다큐멘터리 찍고 있구나라는 느낌 같은 것도 혹시 드셨던 순간들이 있으셨어요, 감독님? 그래서 내가 생각지도 못한 것들이 발견되는 순간들 어, 그쵸. 분명히 대본이란 게 있는데 네. 저희는 그 경우인데 그래서 대사를 어, 정해진 대로 하시거든요. 그렇게 생각보다 이렇게 애드립 많이 하시지 않으세요. 근데 애드립이란 게 되게 즉흥적으로 나오는 것만큼 그만큼 또 자연스럽다는 장점이 있잖아요. 근데 애드립처럼 보여요. 네, 이게 정말 놀라운 경험이었던 것 같아요. 그런 대사가 너무 많아서 여러분들도 가만히 떠올려 보시면 이게 저건 그냥 두 분이 그냥 대사를 외우면서 외워서 하는 게 아니라 그냥 두 분이 그냥 떠오르신 대로 대사를 한다라는 느낌을 가지셨을 것 같거든요. 저도 보는 동안 좀 그랬어. 아 그런데 죽을 떡을 싸고 외운 것도. 어, 그만큼 이제 자연스럽게 나가. 라고 칭찬해 주시는 걸로 들으니까 오늘 처음 칭찬 들은 것 같아요. 감사합니다. 박수 부탁드립니다. 하다가 점점점점 너무 이뻐진 사람. 그렇게 얘기하면 될것 같아요. 저를 왜 이렇게 무서워하셨어요? 저가 제일 무서웠어. 굳이 왜 무섭게 아니 뭐그 얘기 여기서 이제 너무 길게 영화 보셔야 되는데 뭐 별로 아니 그냥 이렇게 느낌이 느낌이 일본 사람 보신분 그런 거야 네 그래서 저희가 모든 얘기 다 해주세요 보신 분 같은 얘기요 네네 보신 분이랬는줄 알아 죄송합니다 이런 얘기 그럼 다 갖고 나 이거 더 잘해 갔어요. 그러면 감독님이 잘못 자른 거 같아요. 근데 우리 감독님 처음 볼때 그냥 왜 일본 사람이라고 그러면 뭐 무섭다 그러나 그런데 그게 아니고 좀 예리해 보이니까 내가 흠이 많아서 꽤 들어보는 거 같아서 좀 무서웠나 봐요. 네. 내 고백은 그겁니다. 아니 우리는 더 이제 슬픈 장면에는 눈물을 더 많이 흘렸고 그랬는데 감독님이 그런 거를 많이 이렇게 잘라냈어. 음. 좀 덤덤하게 더 만드셨던 거였는데? 아, 덤덤하게는 아니고 어, 함축시켜가지고 어, 울음은 관객님들한테 어, 맡긴 것 같아요. 사실 두 분이 이렇게 목욕을 시켜주는 장면이 나오는데 어, 그 장면은 사실 되게 저본적 없는 장면이라는 생각을 했었어요. 나이 든 친구들이 함께 서로의 몸을 씻겨줄 수 있는 이런 관계라는 거. 모든 것을 다 벗어던지고 모든 솔직함을 다 드러낸 상태 그건 소풍에서나 있지 어디서도 그런 친구는 어, 어, 구하기가 힘들 것 같아요 음. 음. 그 장면 찍으실 때 어떠셨는지 너무 좋았어요 그 다라이가 커다랗고 음. 물도 따뜻하고 또 영옥 언니도 그 속에 폭 파묻혀서 하는데 정말 여기까지 찼었어요. 음. 그때 우리 대사 둘이 한게또 좋았죠. 음. 기억들 못 하실 거예요. 우리도 잘 기억을 못 한다. <웃음> 네 그런 것도 그 소풍 간다 그래서 그참 조금 있다가 
어, 모든 거를 참 심각하게 생각하면서 김밥 가지고 김치 안 가져왔다 뭐 이런 얘기하는 거 하고 이런 수소한 것이 정말 그냥 사는 얘기를 그대로 어, 보여드린 것 같아서 보셨다니까 이제 얘기가 되네 나는 안 보신 줄 알고 다른 얘기를 했어요 죄송합니다 그런 데서 느끼신 게 있으실 거야 그럼 아까 지금 말씀드렸는데 다 보셨다니까 정말 이거 잘못 보시면 안 되고 더 얼마나 건강하게 더 얼마나 재미있게 어, 내가 잘살수 있나 많이 움직이시고 나이 먹으니까 그냥 늘어져 있으면 정말 나쁘더라고요 그래서 조금이라도 그냥 움직이려고 그래요 근데 그게 오히려 건강에 도움이 된다니까 어, 그런 거 생각하시면서 어, 마지막을 갈 마지막 길을 좀 가까이 갈때 어떻게 내가 더잘갈수 있을까 생각하시라는 거지 어, 잘못 보시면 안 된다 이런 얘기 <웃음> 우리 즐겁게 보고 가셨으면 좋겠어요. 울지 마세요. 네, 맞습니다. 감독님, 이 영화에는 사실 어, 나이가 든 사람들만의 죽음이 나오는 건 아닌 것 같아요. 영화에는 크게는 세 개의 죽음이 나오는 것 같은데요. 그 가맹점 주인의 자살이 나오고 그리고 태호의, 친구 태호의 죽음 그리고 아마, 아마도 마지막에 왼신과 금순의 선택이 나오는데 사실 이 죽음이라는 것을 이렇게 좀 다른 취미로 배치하셨던 어, 이유가 좀 있으셨을 것 같아요. 그냥 이두 노인의 죽음이나 혹은 두 죽음을 향해서 가는 것에 살살 이 젊은 사람의 죽음을 넣었던 이유는 무엇이었는지. 어 사실은 제가 특별히 그거에 대한 계산을 했다기보다는요. 이 영화의 전체적인 주제와 연관될 수밖에 없는 부분인 것 같아요. 그래서. 그제도 어떤 분이 여쭤봐 주셔가지고 좀 생각을 다시 한번 정리를 했는데 이 영화가 우정도 있고 뭐 삶에 대한 다채로운 시각과 관점과 나이별로 또 생각이 다르다고 하시는데 그래도 단 한마디로 함축시켜서 이 영화를 뭐라고 생각하십니까? 라고 물으신다면 죽음이란 무엇인가에 대한 얘기구나 이게 저를 저도 좀 거꾸로 깨닫고 있는 것 같아요. 그래서 스토리상으로 극 중에서 주인공이 어떤 선택을 하는가는 조금 논내로 치고 우리 모두는 죽음에서 자유롭지 않으니 이번 기회에 조금 다양한 관점에서 다양한 생각들을 표현하는 계기는 됐으면 좋겠다. 그래서 저의 영화에서의 죽음은 단지 어떤 상황에 찬 특정한 죽음에 대한 메시지를 강력하게 전달하고 싶어서가 아니라 죽음이란 상징이라고 생각했으면 좋겠다. 우리는 그 죽음이란 상징에 대해서 영원히 자유로울 수 없는 유한한 삶을 사는 사람들이고 그래서 그 죽음이란 무한성에 대해서 우리가 어떤 태도를 가지고 어떻게 사느냐에 따라서 정말 정말 삶이 달라지는구나. 그러니까 좀 길어 죄송합니다. 죽음은 곧 삶이구나. 어떤 죽음을 내가 상징으로 생각하느냐 설정하느냐에 따라서 내 삶이 달라지는구나. 사실 저는 그걸 좀 깨닫고 있는 중인 것 같아요. 가끔 남의 선생님 이렇게 얘기하실 때 다른 거, 예, 예능에서도 그러셨고 어지기청가 나오셨을 때 항상 아 이러다 뭐 이거 끝내고 죽어도 좋겠다 이런 얘기를 하신 적 들어보신 분 적이 있었어요. 그러니까 삶이 가장 즐겁다라고 생각되는 순간에 그걸 죽음이랑 탁 연결시키는 그것이 사실 죽음과 삶이란 것이 크게 떨어져 있지 않다라고 생각을 하셔왔다는 생각도 들기도 했었거든요. 그 선생님 그 원, 감독님께서 말씀하셨던 대로 네. 제가 잘못했나 봐요. <웃음> 어, 난 삶은 굉장히 중요한 것 같아요. 그리고 일도 참 중요하고 움직이는 것도 중요하고 나는 그러니까 어머니들한테 나 아버지들한테 이거는 하지 마세요 하지 말고 그냥 하면 은 내비두고 못 걸으면 은 햇볕 찾아서 앉아있게 하고 어, 그런 게 상당히 중요한 것 같아요. 사실 죽음을 받아들이는 어떤 태도라는 것이 참 덤덤할 수 없잖아요. 김혁생님, 사실 이 영화 속에서 이 죽음에 대한 우리가 모두들 사실 공포들이라는 것들이 있을 테고 되게 무서움들을 가지고 있을 텐데 이 죽음은 어떻게 받아들여야 될까 혹은 어떻게 준비해야 될까에 대한 생각을 어 우리 저희에게 좀 전달해 주신다면 어떤 말씀을 해 주실 수 있을까요? 네, 무거운 주제이기도 아니, 하고 뭘 어떻게 받아들일까 뭐 이런 거다 제가 지난번에 어, 지난해 8월 달에 여름에 
저희 잠깐 샤워를 하다가 쓰러져가지고 꼼짝을 못하게 아픈 그런 적이 있었어요. 두달 동안 이제 혼난 적이 있었는데 그때 느낀 게뭐참 경제적으로 좀 나면은 조금 낫긴 하겠지만 경제적으로 어때도 뭐 아무런 것도 소용이 없이 내가 꼼짝을 못할 때는 죽음하고 그냥 근접한 거야 왔어요. 근데 어, 너 죽을 병이라더라 그러면 너무 처럼하고 그 순간 어, 놀라고 어, 이제 그런 건데 다 간접적으로 느껴봤지만 어, 그렇지만 그걸 또 넘었으면 은 받아들일 수밖에 없는 지경이 됐을 때 어, 또 받아들여야지 어떻게 그러니까 는 그거를 그냥 어, 지금 얘기한 거로는 그냥 저 그렇게 그렇게 그냥 자식한테 희생하고 그냥 모든 거다 빼서 어, 주고 내가 그 우리 아들이 봤을 때그 얘기를 했는데 셋이서 막걸리 먹고 지짐질 하면서 이렇게 보는 거 그거 단면만 보고 어, 어이구 저 아들 노는구만 이런 기분으로 아들이 얘기를 하고 가잖아요 근데 모든 자식들이 그럴 수 있어요 부모도 그럴 수 있고 자식을 볼때 조금을 보고 우리 어머니를 만나 저렇게 놀, 논단위로 사는구나 좋겠다 이렇게 생각하면 안 되잖아 너무너무 뼈 빠지게 고생해서 자식들 뒤바라지 하고 다 그랬는데 뒤에 가서 올때 어, 봐줄 수 없는 거 어떤 자식도 봐줄 수는 없는 것 같아. 바쁘다는 것도 있고, 뭐 무슨 자기 생활을 다 포기하고 와서 부모를 봐준다 그래도 그게 좋을 수가 없고, 부모도. 그러니까 그건 어쩔 수 없는 것 같고, 뭐 지금 따라서 해주는 거 있고, 있고 별거 다 있지 않습니까? 뭐 예, 운도 있고 그런데, 그런 데를 이렇게 여기저기 다, 어, 갈수 있는 데로 가면서 이렇게 살아가는 거지. 뭐 다른 건 없는데, 그냥. 그저 조금이라도 조심하셔서 좋은 죽음을 맞이했으면 그냥 그런 사람이죠. 마지막에 보면 이 존엄이라는 표현이 굉장히 무겁기도 하고 또 순무하게도 다가오는 그런 단어였던 것 같아요. 뭐 존엄사라는 표현을 쓰기도 하지만 존엄 인간이 존엄을 지키고 산다는 건 무엇일까? 그 존엄이라는 거는 정말 참 나는 가슴에 와 닿았어요. 뭐를 얘기하냐면 그 아파서 어참 고출 끼고 거기다가 저기 식사해야 되고 아무것도 모르는 상태인데 연명만 하고 있는 거 그럴 때 보고 느낌은 어 졸음이라는 말그 자체로 내 뜻대로 할수 있으면 좋겠다 하는 생각은 있지만 지금 뭐 많이 연구들 하고 계시다니까 모르겠어요 우리는 지금 이 소풍을 간 거는요 어떤 행운이라고 할 수도 있어. 자기가 <웃음> 자기 삶을 마감한다는 거를 내 마음대로 할수 있다는 거는 그나마 <웃음> 건강한 거 아닌가 그런 얘기. 기심도 하고 그런 데 이제. 사실 저는 이 영화에서 이게 정말 애드립일까라는 생각했었던 게 아까 그. 김치, 김치 조금만 싸울 걸 이렇게 말씀하셨던 순간이었어요. 김치 조금만 조금만 싸울 걸. 김치 조금만 싸울 걸 하는 그 장면이었거든요. 거의 애드립처럼 들리기도 하고. 아이러니 하잖아. 네. 금방 이제, 이제 보시는 분은 뭐 어떻게 보시는지 모르지만 금방 그런 그 결단을 내리고 온두 사람이 그냥 그때그때 그때 시간에 따라서 우리들이 할수 있는 생각 그대로 발표했던 거. 그런, 그런 걸 표현한 거죠. 근데 우리도 나 아마 너무 웃은 거야. 진짜로 웃음 나는 거야. 그게 근데 애드립이셨어요? 그건, 어, 어? 그거, 그건 원래 대사에 있었던 거 있던 거죠. 거. 그대로예요. 어. 그러니까 이제 우리 이제 감독님이 말씀하신 게 그게 진짜 같이 그렇게 틀렸으면 우리가 사랑 거지. 음. <웃음> <웃음> 사실 저는 그 장면과 그 대사를 들으면서 아 사실 존엄이란 게 저거지라 생각을 했었어요. 내가 마지막에 어떤 순간을 선택을 하더라도 살아있는 이 순간에 꼭꼭 씹어먹기 그리고 마지막이라도 내가 이게 좀 꼭꼭 씹어먹고 내가 이걸 맛있게 한 점이라도 먹으려면 김치가 필요한 것 그걸 마지막 순간까지 지키고 싶어하는 사람 마음이란 게 결국은 존엄이겠구나 라는 생각을 하면서 그 장면은 저는 정말 이렇게 온전히 사는 것이라는 게 정말 사람한테 얼마나 중요한가라는 생각을 했고 그리고 그 순간을 너무 무겁지 않게 그렇게 보여주신 두 배우님께 정말 박수를 쳐드리고 싶다는 생각이 듭니다.
이제 뭐 김밥도 싸고 소풍 준비를 막 하는데 인생 내 컷을 또 찍으시잖아요. 삶, 삶 안에서 내 컷의 어떤 순간을 만들 수 있다면 어떤 컷들이 남아 있을 것 같으세요? 그 인생 내 컷의 한 컷, 한 컷, 한 컷이. 감독님. 아, 감독님도 네. <웃음> 질문 못 들었어요. 아, 아, 네. 인생 내 컷. 인생 내 컷. 만약 감독님한테는 이 영화 속에 한 장면, 한 장면, 한 장면을 내컷 정도로 남긴다면 어떤 장면을 내 컷으로 남기시고 싶으세요? 저는 아무래도 좀 순서대로 되는 것 같아요. 저는 맨첫 장면에. 두 분이 청고리밭 만지고 주무시는 장면 그게 제일 먼저 떠오르고요 그 다음에 이제 노래 부르시고 <웃음> 뽀뽀하시고 이렇게. 음, 그런 게 떠오르고요 그 다음에는 역시 목욕시켜 드리는 게 떠오릅니다 그리고 마지막 언덕 위에 서 계신 상징적인 장면이 또 이렇게 된 장면이 떠오르고 그러게요 지금 사실 두분 같이 연기 많이 하셨어도 뽀뽀한 장면이 있으셨을까 <웃음> 첫 키스 신이죠. 어, 그런 거는요. 나는 그렇게 봐요. 우리 애, 애 때도 깨모 장난도 그렇겠지만은 그게 꼭 여자끼리 좋아하고 남자끼리 좋아하고 네. 그런 게 아니고 그 친구 때 좋은 거는 거기에서 표현된 거는 나는 지금 내가 더이 저기 어, 금순이가 은심이 바래기였던 것 같아요. 그래서 이렇게 온거 자체를 너무 좋아해서 막 이렇게 바라보고 이런 거왜 그러잖아요. 맞아요. 카메라 계속. 네. 그렇듯이 친구도 둘이 있으면 은 하나가 더 좋아하고 하나는 그거 좋아하는 걸또 받아들이면서 너의 좋은 점, 나의 좋은 점을 서로 늘 얘기하고 소통하는 게 지금 우리 둘은 음, 거기까지 온게 너무 행복한 것 같아요. 어떻게 따지면. 전화를 많이 하고 있는데요. 그냥 서로 저 귀찮게는 안 하려고 그러면서 할수 있는 얘기 하면서 너 건강 나 건강 지키느라고 서로 그러는 거 이런 게 저희는 좀 탁월하게 좋은 친구입니다. 정말로 좋은 친구가 여기에 지금 나왔었습니다. <웃음> 이번 영화 찍으면서 더 많이 소중하고 전화하면서 조금 컨디션 안 좋다 그러고 그러면 더 걱정이 되겠네. <웃음> 여기 서로를 계속 살필 수 있는 가까운 동료이자 친구이자 일도 같이 하는데 서로 함께 또 생활도 이렇게 안부도 전할 수 있는 친구가 있다는 건 너무나도 아무한테나 오는 축복하죠. 아무한테나 오는 축복은 아닌 것 같아요. 좀. 네, 맞습니다. 네, 여러분들 질문하실 시간으로 바로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 저 뒤에 네, 네, 마이크가 갈겠죠? 마이크 있습니까? 네, 마이크 올라가도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 네, 김기진이고요. 정말 그세 분의 추측을 해서 귀한 영화 잘 봤습니다. 뭐 사실 여기 오는 것은 저희 와이프 따라서 왔어요. 영웅시대 보레알갱이 뭐 한다고 해서 왔어요. 그리고 그런데 <웃음> 김영욱 선생님은 전에부터 많이 제가 했을 거예요. 근데 저는 나무리 선생님이 10억을 그 통장을 샀잖아요. 그런데 그 극중에 태호 친구 딸한 따님한테 10억을 몽땅 다 주신 것 같은데 1억이었어요? 아, 그, 그 도장은 전구서는 10억입니다. 공이 10개 쳐졌어요. 그 말을 잘 보셔야 돼요. 그리고 그, 그 쇼핑백은 5천원짜리 해도 5만원짜리 해도 2억분 안 들어가고요. 그래서 나는 1억이었으면 보는데 그 전구서는 그 콤마가 마지막에 한 1점에서 아, 제가 네. 보기에는 10억이거든요. 네. 그런데 그래서 10억을 어떻게 다 주셨나 아무래도 그 마을을 지키고 제 생각에는 그 꿋꿋한 그 따님을 딸을 따라서 주실 것 같은데 네, 그래서 한번 궁금했습니다. 아, 네. 감사합니다. 네. 네, 어떻게 그렇게 큰 돈을 주실 수 있냐 그런 질문인 것 같은데요. 네. 아, 말하자면 이제 그 아들한테 줄 수가 없으니까 아들한테 주면 은 그냥 금세 없어지니까 아들을 생각해서 며느리를 준 거죠. 네, 그 조금 제가 부연 설명을 드려야 될게그 조금 헷갈릴 수 있으세요. 그건 제가 좀 잘못한 것 같은데요. 보험 증서는 10억이 맞고요. 그 짧은 시간 안에 그걸 정확하게 아시는 거예요. 
그 다음에 그 수염에서 찾는 돈은 1억이에요. 그거는 이제 표 자식한테 주고 싶은 돈은 혜웅이가 몰래 대출 받았던 대출금 1억이고요. 원래 이제 돌아가시면 받는 보험금은 10억이라는 설정이에요. 그래서 그건 나중에 받겠죠. 그래서 일단은 1억을 준게 맞습니다. 다시 확인해 보겠습니다. 제가 혹시 착각했는지. 사실 그만큼 뭐 아들과 함께 그 시간을 함께 보내줬었던 며느리에 대한 믿음, 그딸 같은 마음 같은 것들도 같이 있었기 때문에 가능했었던 일이 아니었을까 싶기도 한데요. 네. 어, 다음 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 여기 아 저쪽을 먼저 갈게요. 저기 뒤에서 네 돌아보시는 분이요. 네, 네. 안녕하십니까. 저는 70대 어머니께서 너무 이 영화를 보고 싶다고 하셔가지고 70대 어머니하고 20대 딸하고 3대가 같이 보러 왔어요. 근데 저는 뭣도 모르고 따라왔는데 어, 마지막 장면이 저로서는 조금 충격이었다고 생각이 들고 저희 딸 또한 아마 이해 못하는 부분도 있을 거라 생각이 들어서 세 3대가 느끼는 감정은 약간은 틀릴 거라고 생각이 들어요. 근데 질문하고 싶은 내용은 아, 인생 내것 사진을 찍으셨을 때 각자가 느끼는 인생 내 것의 사진도 다 다르잖아요. 두 배우님 남은희 선생님과 김용호 선생님이 느끼는 마지막 다섯 번째 사진을 찍는 다섯 것의 사진을 찍는다면 어떤 모습의 마지막 다섯 것의 사진을 찍으실지 영화 속에서 네. 말씀하시는 네. 거예요. 네. 아, 네. 영화 속도 그렇고 네. 본인의 삶에서. 아, 본인의 삶에서. 네. 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 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 어, 이... 분은 20대, 70대 어머니와 또 본인 이렇게 세, 어, 3대가 같이 영화를 보러 오셨던 네, 그러신다네요. 네. 다음 마지막 다섯 번째 사진이 주어진다면 그 다섯 컷의 마지막은 어떤 장면으로 찍고 싶으신가 하는 질문을 주셨습니다. 인생에 거기 해당화? 해당화? 그 꽃을 찍는 걸까요? 아니 물 하다가 핀거 아, 핀거 음. 네, 김 선생님은 혹시 마지막 컷한 개를 더 찍는다면 어떤 컷을 찍고 싶으세요? 아이고 그냥 사진 골프하시죠 둘이 응? 이렇게 나란히 응, 나란히 찍었으면 좋겠지 마주 보는 것보다는 아, 네. 나란히 네, 나란히 이렇게 어디를 한 곳을 바라보고 여러분들 좀 찍어주세요 지금 <웃음> <웃음> 내가 이게 조금 이 진행이 길어지지 않나 그러는 건 여러분들을 배려해서 그렇습니다 저는 괜찮아요 여러분들이 너무 오래 계시는 게 어, 아니 원래 1시간 짜리에요 1시간 함께 하는 시간 오유 그렇게 많이 잡았다고 그런 걸 오래 얘기를 해주셔야지 나는 쫄깃쫄깃 하는 기분으로 지금 짧게 하고 아니 길게 길게 하셔도 돼요 알았습니다. 해당한 사진 한 컵과 그리고 둘이 함께 있는 그 꽃밭에서의 사진을 꼽아 주셨습니다. 다음 질문으로 가도록 하겠습니다. 네, 네 여기 파란색 어, 네, 모자 쓰시고 옷 입으시는 네. 이렇게 가겠습니다. 네, 네 번째 다섯 번째 정도겠네요. 네, 맞습니다. 네, 영화 너무 잘 봤고요. 두 분이 그 남은 선생님이랑 유영 선생님이 되게 친하신데. 저는 그런 분볼 때마다 항상 궁금한 게 처음 만났을 때 첫인상이 어떠셨는지가 너무 궁금하거든요. 그래서 두분 첫인상 어떠셨는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 저는 김영호 씨 처음 봤을 때 그냥 깍쟁이 선배같이 느껴졌어요. 나는 식구같이 느껴져서 그냥 볼때 그렇게 이물없지가 않았다는 거. 엄마 깍쟁이 같은 얘기 <웃음> 말라서 그랬지 뭐 깍쟁이 말라서 그랬지 그렇게 얘기를 하셔 서로 <웃음> <웃음> 음. 그리고 어, 그렇게 오래 친하면서요 그거는 내 하나 고백한다 서로 귀찮게 구는 친구는 아니어야 된다는 거 너무 조심하고 배려하고 그때부터 옆때까지 늘 그거 하나는 지키면서 산것 같습니다. 이렇게 치대는 친구가 되면 안 돼요. 그럼 친구일 수가 없어. 
우정 유지의 시크릿까지 알려주시는 네. 근데 사실 김영웅 선생님 어머니께서 되게 남희 선생님과 닮으셨다고 아니 그거는 네. 우리 어머니가 나이가 잡수고 얘도 이제 나이 먹으면서 이렇게 보면은 아, 우리 어머니하고 비슷해지네 막 틀을 그랬지 근데 어머니가 좀 이렇게 기름하시고 좀 젊었을 때는 좀 많은 셌었는데 너무 살이 쪄가지고 이렇게 나오시니까 나중에는 안 닮은 것 같은데 좀 닮어 비는 형이에요. 그래서 그랬지. 아니 내가 식구 같다고 그랬잖아. 올케 삼으려고 그랬다는 말은 하지 마라. 그 식구들이 싫어하니까. 근데 참 예쁘게 나이 먹죠. 그 어떻게 보면 첫 인상이 그러셨는데 어, 그 인상이 사실 좀 바뀌게 된 어떤 계기 같은 게 있으셨어요? 아니요 여전해요. 여전해요. <웃음> 여전히 어, 말자라고 깍쟁이, 뭐 경호발고 그리고 정말 친언니 같이 그러요. 음. 선생님 사전에 깍쟁이란 말이 좋은 뜻이었군요 사실은 그러니까. 그렇죠. 네. 깍쟁이라는 말이 어떻게 좋을 수가 있어요? <웃음> 아니 이제 본인이 느끼는 걸 얘기하는 거고 다른 사람한테 조금 날카로운 인상을 내가 많이 지었나 봐요. 젊었을 때부터 그런 소리를 조금 들었는데 글쎄 뭐 그렇지 면 그렇죠 어떻게 <웃음> 나는 사실은 뭐 속은 그냥 다 터지고 싶고 이런 마음이라 좀 다른데 그 표현이 그러네요. 남편한테는 반나 깍쟁이고 그런 소리 들어요. <웃음> 사실 근데 배우에게 있어서 좀 날카로움이 되게 장르 영화 같은 데도 되게 잘 어울리고 할수 있는 역할들도 많이 또 늘려주는 그런 인상이기라도 하다는 생각이 들어서 선생님이 액션 영화나 뭐좀 다양한 장르로 펼쳐나가는 그런 역할을 더 하셨으면 좋겠다는 생각이 갑자기 들어요. <웃음> 너무 많이 해와서 뭐 이것저것을 그냥 나는 이제 뭐 나무니 씨 옆에 있지만 영화를 많이 하지 않았다는 얘기를 자꾸 하는데 다른 일만 들어도 텔레비전은 너무 많이 했습니다. 텔레비전을 하느라고 영화가 와도 못할 때도 있었고 좀 그러긴 했는데요. 그게 영화가 좋은 거를 잘 몰랐어요. 그때만 해도. 근데 이번에 이제 해보면서 더 먼저 좀 느꼈지만 오히려 더 편안하게 연기할 수 있는 장이 열려지는데 이걸 몰랐구나 해서 한스러운데 뭐 그건 이제 이 나이 먹었으니 어떻게 할수 없지. 이 나이로서 할수 있는 거 뭐든지 오면은 그냥 주는 대로 어, 감독이 인정해 주는 대로 하는 게 중요한 거지 내가 하고 싶은 거를 주장하고 싶지는 않습니다. 그런데 임영웅 씨 같은 사람을 찾는 것도 김영웅 씨고 <웃음> 그래서 어, 내가 이번에 이제 임영웅 씨를 가보고 그 어느 60대 그 이야기인가 노부부의 노래인가 이야기인가 그거 어, 그날 부르시는데. 얼마나 얼마나 감동이었는지 아, 이런 사람을 영어권에는 참 일찍이 잘 도착했다 어떤 생각이 들었어요. 다 이제 그 일곱 공자가 다 노래 잘했는데 잘하는 건 그리고 이제 감성을 올려줘서 빠졌었어요. 아까 그 임용웅 씨 얘기하시던 분 계신데 팬으로 오셨다 그러지. 그래서 나 이번에 임용웅 씨 팬만 오신 거 아니고 여러분들이 계셔서 결례가 될까 봐 임용웅 얘기를 많이 안 하고 싶은데 사실 <웃음> 음, 그 임영웅이 노래가 좀 중간에 더 나갔으면 좋겠는데 안 되겠다고 근데 너무 꾸트물이 뭐 그냥 딱 나가니까 조금 아쉬웠어요 그냥 이거는 내가 팬으로서 얘기 드리는 거니까 여러분 모르시는 분 섭섭해 하지 마셔 근데 보편적으로 임영웅이 그냥 노래하는 거 좋죠 네 그래 그렇지 뭐 팬이라고 따로 있는 게 아니고 그렇습니다. 요즘에 또 노래 잘하는 가수들 얼마나 좋아 그냥 나, 나중에 그냥 그거 보는 재미로 살아 드라마보다. <웃음> 그러니까 약간 김용수 선생님은 요즘에 유행하는 혹은 좀 내가 이렇게 이 사람 뜬다라는 걸 미리 또 이렇게 <웃음> 캐치하는 트렌드 세터로서의 또 자질을 가지고 계셨던 분이셨어요. 아마 또 이런 친구가 항상 필요하죠 주변에. 그걸 또 알려주고 또더 재미있는 세상으로 나아가게 만드는 친구로서 항상 또두 분의 우정이 영원하시길 바랍니다. 네. 아, 난 하나 마, 마지막으로 보내드리는 것 절대로 거짓으로는 이 겉모습으로는 늙더라도 속으로는 늙지 마세요. 나처럼 저기 속창아리 없이 철없이 늙으시면 조금 나을 거야. <웃음> <웃음> 말씀드리고 싶어요.
모든 것들을 새로운 역할들을 모든 사람들을 받아들이는 데 있어서 그렇게 깨끗한 마음을 유지한다는 것만큼 좋은 게 없다는 생각이 드는데 그 순수성을 항상 가지고 계신 두 분이십니다. 감독님도 그런 이두 분의 어, 철없음 <웃음> 현장에서 그거에 관련해서 저도 조금 덧붙이자면 네. 저도 이번에 사실은 영웅시대의 분들 덕분에 어, 임영웅 콘서트도 처음 봤거든요. 저도. 왜 임영웅의 매력을 느끼는지를 저도 가보고 나서 좀더 확실하게 느꼈고요. 여러분들한테도 정말 권하고 싶은 건 음, 영웅시대 분들이 되게 젊으세요. 그러니까 외모뿐만이 아니라 마음, 마음이 훨씬 더 젊으세요. 제가 깜짝 놀랐고요. 저도 이런 거를 배워야 되겠구나. 임영웅 씨가 그런 거를 너무 잘 이해하시고 항상 그거를 권장해 주세요. 그러니까 는 용시대 분들은 점점점 마음이 젊어지셔가지고 정말 다 소녀 같으세요. 그게 배려하는 게 정말 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 멋있고요. 네. 네. 그 약이 필요가 없어. 네. 어르신들 막약 많이 드시잖아요. 필요가 없어. 용시대에 그냥 참여하시면은 정말 해출하세요. 그리고 여러분들 오늘 무슨 얘기 할거 있어? 아 이제 이거 끝나면 뭐 저런 거를 보면 되지. 이거 아니거든. 영화를 직접 이렇게 오디오, 뭐 비디오 다 보면서 느끼는 게 너무 다르거든요. 여기서 다세는 응, 젊어지고 가셔. 그러니까 <웃음> 아니 제가 느끼는 거예요 요즘에. 아직 언두를 못 내고 못 갔었거든요. 근데 콘서트 이런 거다 돌아다녀 보니까 아 이래서 좋은 거구나를 느꼈어요. 그리고 감독님 아닌 척 하는데 이 감독님이 끼가 너무 많습니다. 노래할 때뭐할때 뭐때 그래서 좋아졌다는 거. 나는 그런 끼가 아무것도 없는 분으로 알았는데 그런 것이 있기 때문에 이런 영화를 만들어냈구나. 여기서 한번 밝혀드립니다. 제가 내숭을 좀 떨죠. 그래 내숭이야. 어, 꼭 영웅시대에 빨리 가입하세요. <웃음> 네. 아, 네, 여기. 정말 편안하게 영화 얘기를 했네요. 네. 아, 네, 여기 하시죠. 네. 마이크가 내려가겠습니다. 열번 보셨다는. 네. 안녕하세요. 저는 30대 양재진이고요. 저는 남은희 선생님이랑 김영호 할머니 팬이에요. 네살 차이를 이렇게 까지 질문 질문이 세 가지를 정리를 했는데요. 네. 첫 번째는 소풍에서 그 요즘 할머니 시대들은 그 뭐지 메뉴판 같은 게 음, 키오스크 키오스크 하는 게 조금 어려우시거든요. 음. 그래서 이게 참 우리나라가 이렇게 많이 그렇게 있기로 하면은 좀 노이 나이 드신 분들은 그런 거 못하시니까 어, 저희 할머니 같은 경우에도 저 손녀랑 같이 가면은 메뉴랑 이렇게 누르는데 잘 적응을 못하시더라고요. 그래서 우리나라 이렇게 많이 발전은 되는데 조금 힘드실 것 같다는 생각도 좀 들었고요. 그리고 두 번째는 저는 뜨거운 싱어즈가 너무 잘 봐가지고 저희 가족들이 너무 행복하게 뜨거운 싱어즈 노래. 그래서 그래도 김용호 선생님께서는 또 힙합하시는 노래도 잘하시고 팔미네미시죠. <웃음> 그리고 남는 선생님 이제 거침없이 하이킥 거기에서 고구마라는 그 말씀 한번더 듣고 싶어. 두 분의 애교 한번 듣고 싶습니다. 호박 고구마. 호박 고구마. 그래 그게 저기 사실은 드라마를 하면서요. 어, 그 힙합을 하고 무슨 뜨거운 식어 나가고 이런 것도 주책이 없어서 나갔던 거야. 사실은 웬만한 노배우들이 엄두를 안 내거든. 근데 뭐 잘해서 나간 게 아니라 그런데 꼬시면 은또 내가 또할수 있나? 인정해주고 같아가지고 주책 없어서 나갔는데 이걸 내가 꼬시게 남은입니다. 남은이는 또 그런 걸 전혀 생각을 안 하고 있어서 솔직히 말해봐. 그러나 맞아. 내가 할수 있어 할수 있어 해가지고 꼬셔서 뜨거운 식어를 같이 했던 거야. 더 잘하잖아. 
덕분에 저희는 그두 분의 봄날이 난다 듀엣을 듣고 너무 너무 좋았었던 그 노래였었어요 정말. 네. 마지막 질문은 애교. 네? 아 질문 있으시면 네네. 마지막 이제 인생에 대해서 좀 알고 싶어서. 아 이게 오늘 한 시간으로 될까요? 그렇지 <웃음> 않은데 <웃음> 인생에 대해서 아 인생에 대해서 아니, 어떤 걸 알고 싶어요? 인생이랑 이랑 선생님이랑 인생이랑 어떤 생각을 가지고 계신지 인생은 사는 거는 그냥 뭐 사는 거지 음. <웃음> 열심히 사는 거고 또 사람의 차이도 많지가 않으니까 어, 친구를 사귈 때 어, 친구가 하나나 둘이 아주 친한 사람이 있으면 훨씬 풍족한 것 같아요. 그러니까 사람의 차이가 많지 않으니까 좀 서로 잘 참고 어느 고비를 넘기면 친구가 더될수 있지 않을까 생각하고 또 돈이라는 거는 굉장히 중요하지만 꼭 있어야 되는 거지만 또 다는 아닌 것 같아. 그러니까 그쪽보다는 친구 쪽으로 더 신경을 써주면 좋지 않을까 그러고 인생은 그냥 사는 거예요 <웃음> <웃음> 열심히 막신 얘기이기 때문에 보완 안 하겠습니다 그냥 살아가는 게 인생이에요 사람이 사는 거다 생각하면 그 주어진 대로 내가 어떻게 탈피하려고 해도 안 되는 부분이 있으면 그대로 순정하고 살아야 되는 거고 왜 인생이 아닌가 그렇게 생각합니다. 정의를 내릴 수 없네요. 감사합니다. 안 그래 저도 아 인생이 이 영화의 제목처럼 소풍이라면 이 소풍에는 어떤 준비물이 필요할까요? 라는 질문을 준비를 했었는데 말씀을 들어보니 그 어, 소풍에는 친구가 있으면 되고 동무가 있으면 되는 게 친구가 친구가 있었기에 행할 수 있었던 거 아닌가 음. 아, 그런 거였고 뭐꼭 친구 얘기라기보다는 뭐 소풍의 준비라는 거는 하는 사람은 없을 거예요 그 아이가 한다고 그러면 은그 살아있을 때 이렇게 이렇게 그냥 살아가는 거지 어, 그래서 글쎄 그나마 이 영화를 보시면서 우리는 조금 너무 희생하면서 살지 않았나 너무 이런 조금 생각하지 않, 않지 않았나 이런 걸좀 생각하시라는 거 어, 그런 얘기가 좀 제시됐다고 보면 맞을까요? 음. 여러분들하고 이제 한 시간 정도 이야기가 되게 너무 걱정하셨는데 원래 정말 한 시간 정도 함께 하는 그런 시간이었는데 마지막 질문을 받아보도록 하겠습니다 아, 어, 이쪽요? 아 이쪽 한번 가도 마지막 네. 아, 네 마이크가 갈게요 저는 그 영화 개봉날 저도 이제 임영웅 씨 팬이어가지고 우리 할갱이 나온다 그래가지고 영웅 시대 팬분들하고 함께 보고 나서 어 오늘 이런 자리가 있다 그래가지고 남편이랑 꼭 같이 와보고 싶다 해가지고 오늘 멀리 좀 왔어요. 지역은 여기 아닌데 어디서 네, 오셨어요? 저 노원. 아, 아, 많이 멀지 않나요? 네네네 잠시까지 오셨네요 네. 멀리 오셨습니다 거의 몇년 만에 나온 것 같아요 잠시를 <웃음> <웃음> 그런데 이제 처음에는 그런 생각으로 영화를 봤는데 보면서 어, 저의 너무 공감 가는 부분이 몇 군데가 있었는데 특히 그 소풍 가 떠나기 전에 이렇게 모든 짐들을 다 정리를 하고 청소를 하시는 그 모습을 보면서 저희 어머니가 올해 아흔 둘이세요. 근데 90대던 해에 교통사고를 냈는데 그 교통사고가 세 번째 교통사고여가지고 어머니 스스로가 아 내가 이제 오래 못 살겠구나 라는 생각이 들어서 음 시골 집에 혼자 내려가시겠다고 그렇게 고집을 부리시더라고요. 그래서 왜 그러셨나 모르는데 이번에 내려가서 어머니를 뵙고 어머니가 딱 하시는 말씀이 옷이 없대요. 왜 그러냐 그랬더니 어, 내려오면서 내가 오래 못 살겠구나 라는 생각이 들어서 모든 짐을 다 정리해서 버리셨다고 하더라고요. <웃음> 그래서 
아그 생각이 들면 저렇게 모든 걸다 정리를 하시고 본인 스스로가 어, 그런 생각이 드시는구나 라고 하면서 엄마한테 물어보질 못했어요. 엄마 그왜 아깝게 그냥 버려 내가 다쓸 테니까 버리지 마 앞으로는 내 이러고 막 넘겼는데 어, 두 분이서 촬영하시면서 그 장면 잠깐 보이긴 했지만 어떤 감정으로 어떤 마음으로 촬영에 임하셨는지 좀 궁금하고 엄마의 대신 이렇게 물어보고 싶은 마음을 좀 물어보고 싶어요. 청소하던 장면 청소 네. 마지막에 집 청소 죄송하게 깔끔하게 하고 싶은 거는 지금 말씀하신 거 내가 지금 반복하고 있는 중입니다. 이 뭐늘 언제 갈지 모른다는 생각을 해서 쓸데없는 옷들을 밤이면 은 이제 다좀 저기 해서 준비해가지고 버려야지 그러고서 일이 됐다 또 아침이면 또 아이고 이거 갖고 와서 또 못하고 이러는 걸 지금 반복하고 있는 중에 한 사람인데 그렇게 엄마나 아버지나 조금 정리하고 가려고 그러는 거는 좋은 현상이라고 봐요 나는 딸이나 아들이나 저기 할때 너무 그냥 쌓아놓고 그 집도 정말 그래서 청소하고 간거 아니야. 그래도 우리 어머니가 이렇게는 해놓고 가셨구나 하는 생각하시게 하는 여는 게 있으니까 아 지금 잘하시고 어머니한테 지금 잘하지 않으면 안 돼. 어머니가 그런 생각을 하셨다는 건 뭔가 이게 당신이 자꾸 뭐가 올 거야. 그래서 그러실 거예요. 나이가 있으니까 이제 그러시겠지. 나도 반복하고 있는 일이라 뭐 그렇게 크게 생각하시는 것도 되겠지만 뭐 우리가 지금 그건 당연한 거라고 봅니다. 짐은 조금 줄여가는 게 좋을 것 같아. 응. 그렇지만 아주 버리는 거는 안 되지. 적어도 어, 살사철 이불 옷은 다 갖고 있어야 되고 아무리 줄여도 어, 그래야 또 자식들한테도 폐를 덜 끼치니까 줄여갈 필요는 는 있고 또 자꾸 이렇게 그런 걸로 낭비하지 말고 영화도 보고 <웃음> 음악회도 하고 그렇게 여생을 보내도 좋을 것 같아요. 네, 말씀 부탁드립니다. 네. 영화 한 편에 대한 관객가에 대한가 아니고 정말 삶에 대해서 어, 듣게 된 그런 시간이었던 것 같아요. 어, 짧다면 짧은 시간이었는데요. 함께 해주신 어떤 소감과 또 마지막 인사를 드리면서 이 자리 감독님부터 인사 좀 부탁드려도 될까요? 네, 저도 영화 찍을 때도 매번 이런 느낌이었어요. 오늘도 그렇듯이 두 분이 말씀하시는 거를 듣고만 있어도 너무 좋고 많이 배우고 많이 깨닫게 되더라고요. 그래서 저도 뭐 오늘도 마찬가지로 제가 사실은 이 작품은 감독이랍시고 뭔가 이렇게 좀 잘난 척해서 이렇게 드릴 수 있는 말씀이 항상 없다라는 걸 느끼고 오늘도 계속 듣다가 아까 제가 <웃음> 딴 세상에 자꾸 가 있어가지고 결례도 범하고 그랬는데 음, 온전히 두 분의 어, 말씀을 또한번 이렇게 가만히 생각해 보면서 어, 이 시간을 정리해도 저도 개인적으로 행복하고 좋은 것 같습니다. 그래서 마지막으로 딱한 말씀 드리고 싶은 건 이렇게 매 순간이 참 소중한데 조금이라도 더 즐겁고 있는 사랑하는 사람들하고 최대한 사랑하면서 살면 정말 좋을 것 같아요. 빨리 용시대에 가입하세요. <웃음> 김영균 감독님께 큰 박수 부탁드립니다. 아우 긴 시간 맞습니다. 너무 감사합니다. 네 우리는 뭐 어, 네, 인사해 주세요. 감사합니다. <웃음> 우리 즐겁게 살아요. 많이 움직이고요. 네, 고맙습니다. 젊은 분들도 마찬가지. 음, 젊은 분들도 다 마찬가지. 네, 모든 분들이 많이 움직이시고 말씀하셨던 대로 콘서트도 가시고 오늘 조금 있으면 봄이 오니까 봄도 즐기시고 꽃구경도 가시고 행복하게. 그래서 이제 제일 즐거운 건 우리가 이제 정말 한이 되는 거는 이 나이 돼서 할수 없게 되는 게 너무 많으니까 젊을 때 정말 잘 사세요. 네, 돈 모으는 것도 중요하지만 그때 그때 생을 얼마나 즐기고 살았느냐가 나중에는 그게 제일 값지더라고요. 네. 오늘 귀한 말씀 해주신 어, 배우분들과 그리고 감독님께 큰 박수 주시면 좋겠습니다. 감사합니다. 아무 시간 잘 보내세요. 